Olá malta, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Igitana. O meu nome é Tatiana Carreira. Bem, depois do unboxing já devem ter percebido que estamos perante uma PRS McCarthy 594. Devo-vos confessar que nunca tinha experimentado uma PRS com algum tempo. Confessei isso à Egitana e eles mandaram-me logo uma single cut. Fiquei impressionada com a excelente qualidade de preço daquela guitarra, bastante versátil. Uh, e como se não bastasse, o que é que eles fizeram? Enviaram-me esta McCarthy 594, que é só um guitarrão. Vamos passar já para as especificações gerais. Corpo e braço em mogno, o topo em maple, escala em rosewood com 22 trastas, os aclamados burning lace, a ponte PRS Tunometic Style, os afinadores são os vintage style face tree locking, o hardware em nickel, os pickups são os humbuckers 5815LT, dois volumes, dois tons com o push pull coil taps e o clássico selector toggle de três vias. Esta PRS McCarthy 594 consegue uh, fazer aqui uma mistura com a maestria dos elementos tanto vintage como dos modernos. Muito rapidamente uma seca de dois minutos sobre a história desta guitarra. McCarthy vem de onde? Vem de um senhor que já faleceu chamado Ted McCarthy, que foi o presidente da Gibson nos anos 50, os aclamados... Uh, Golden Age, como se costuma dizer, das guitarras elétricas. A PRS foi a única empresa em que Ted McCarthy permitiu que fosse utilizado o seu nome. Isto deveu-se à grande amizade que, que Ted tinha com o Paul Smith. Estes dois são os grandes responsáveis pela construção desta guitarra, uma construção bastante sólida. Uh, o Ted era um entusiasta, um pioneiro. Muitas das guitarras que conhecemos, assim como algum hardware, foi uh, idealizado por este senhor. Ok, McCarthy, todos já perceberam de onde é que vem. E o 594? 594 vem das polegadas da escala, ou seja, estamos perante uma escala de 24.594 polegadas. Uh, vocês perguntam, não era mais fácil uma escala de 25 polegadas, 24,5? Era, mas não era a mesma coisa, certo? esta guitarra ao amplificador percebi logo que estamos aqui perante uh, tonalidades muito vintage. Segue perto daqueles pickups dos anos, os originais dos anos 90 que uh, apresentam bastante claridade e bastante detalhe. Esta McCarthy é uh, double cut, a construção dela é incrivelmente sólida, mesmo. Algumas características espetaculares desta guitarra quase que nem se vêem. O braço é, é um braço vintage um, e o perfil é simétrico de pattern vintage. O que é que é isto uh, do braço ser simétrico? Nesta zona aqui da guitarra temos aqui um pedaço de madeira a mais, vá, que dá a sensação, a sensação não, preenche mesmo uh, a mão. Aqui ligeiramente menos gordo, o que nos proporciona um conforto Uh, e uma performance muito superior a um braço simétrico. Ok, uh, já falámos do braço, passando aqui para os potenciómetros, temos dois de volume, dois de tom, em que os de tom têm aqui o push-pull, que faz com que passemos de unbuckers para o true single coil. O que é que isto quer dizer? É que efetivamente aqui temos só um coil ativo. Isto 
que o setup uh, adequado das cordas ficam com um toque bastante suave. Passando aqui para os Face 3 Locking Tuners, tem um aspecto, um design bastante bonito. Uh, Quero-vos mostrar aqui este pormenor das bobinas à mostra, o que é um detalhe bastante vintage. A afinação é bastante precisa, conseguimos ir mesmo, mesmo ali a... É das guitarras mais afinadas que eu já tive nas minhas mãos, a sério. Relativamente ao sustain, uh, tem um sustain incrível, que dá para nós fazermos vibratos lindíssimos. Pontos extras na entonação da guitarra é o, a ponte uh, Tunomatic, que nos permite, através dos saddles, um, definir o comprimento da, das cordas. Esta guitarra é bastante versátil uh, e toca-se sem esforço nenhum. É pegar, agarrar, sentir e zumba! Quer dizer, zumba não. Pickups são de médio ganho, muito, muito flats. Precisamos de humbuckers? Temos. Precisamos de single coils? Temos. Porquê? Aqui os pickups 5815LT foram uh, sujeitos a uma afinação de indução e de capacitância para conseguirmos reunir numa só guitarra o melhor dos dois mundos. E mais, não perdemos nem brilho, nem volume. Eles costumam brincar com este modelo ao dizer que em tudo aquilo que as cordas tocam são pequenos deuses, como os afinadores, a pestana, a ponte, uh, enfim, tudo isto contribui para este som brutal que esta guitarra tem. Esta guitarra está disponível em www.egitana.pt E por hoje é tudo, obrigada por estarem desse lado. Se tiverem alguma questão, deixem nos comentários, nós vamos responder a todos. Um... Até para a semana. Obrigada.